എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ടൈമിൽ വന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് സൂറ റേ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സിനിമ ഇറങ്ങിയാൽ ഒന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഒന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല എന്താ പറയുക ഒരു ലെസൺ കിട്ടിയത് എനിക്ക് സൂറ റേ പോയിട്ട് എന്നാണ് ഐ തിങ്ക് സൂറ റേ പോയിട്ട് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കരിയറിലും ലൈഫിലും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് And what is ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് എന്താണ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് Hello and welcome everybody to my whole new space and thank you. Thanks for coming up and up. No problem. I've got a note here. This is an ongoing journey and there lies a world of possibilities and dreams in setting new benchmarks. Yeah. Sudha Kongura ma'am has a note. In that time, what was your mind? Why did you have to pen this note? Because I was thinking about it. 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 ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ടൈമിൽ വന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് സൂറ റേ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ത്രൂ ജി വി പ്രകാശ് വി വർ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് സർവം താലമയം ദാറ്റ് ടൈം ഹി ഈസ് ദ വൺ ഹു ഇൻട്രഡ്യൂസ് മീ ടു സുധാ മാം ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ ഓഡിഷൻ ടൈമിൽ തൊട്ടിട്ട് ഐ ഒരു ഭയങ്കര നല്ല റാപ്പും ആയിരുന്നു മാമായിട്ട് ആൻഡ് വി വർക്ക്ഡ് ടുവേർഡ്സ് യു നോ വാട്ട് എവർ വി വോണ്ടഡ് സൂറ റേ പോട്ട് ബൊമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആക്ടിങ് എനിക്ക് എവിടെ ആ സമയത്ത് പോലും ആ സമയം വരെ എനിക്ക് എന്താണ് കരിയറിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു അപ്പോഴും ഒരു എത്തും പിടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ജേണി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് സൂര റിപ്പോർട്ടർ വരുന്നത് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സൂര റിപ്പോർട്ടർ ഗേം ഇ എ ക്ലാരിറ്റി ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ആക്ടിങ്ങിൽ ഐ എനിക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം ആൻഡ് അത് എനിക്ക് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നിയത് സൂര റിപ്പോർട്ടിലാണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദറ്റ്സ് ജെന്യൂൻലി വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ദിസ് കരിയർ ആൻഡ് പാഷൻ യു നോ ദി ഓഫൻ സേ ദിസ് ലവ് ഫോർ ആക്ടിങ് ആക്ടിങ് എളുപ്പമല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വളരെ സിമ്പിളാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് അപർണ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ ലേഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഐ ട്രൂലി ലവ് ആക്ടിങ് നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റായിട്ട് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഐ തിങ്ക് അത് സൂര റിപ്പോർട്ടർ തന്നെയാണ് എനിക്കത് ആ ഒരു സീൽ ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡീല് സീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇൻ സൂര റിപ്പോർട്ടർ കാരണം നമ്മൾ അതുവരെ ചെയ്യുന്നതിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷേ കമ്മിങ് ഫ്രം എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഒരു ആക്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു യാതൊരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് എന്നെ എടുക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സിനിമ ഇറങ്ങിയാൽ ഒന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഒന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫൈനലി വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ദീസ് തിങ്സ് എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സൂര റിപ്പോർട്ടർ തുടങ്ങിയപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതായത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിലെന്ന് മനസ്സിലായത് സൂര റിപ്പോർട്ടറിലാണ് എൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ലെസൺ കിട്ടിയത് എനിക്ക് സൂര റിപ്പോർട്ടർ എന്നാണ് ഐ തിങ്ക് സൂര റിപ്പോർട്ടർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കരിയറിലും ലൈഫിലും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് സി ഓബിയസ്ലി മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതെനിക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു പ്രായത്തിലും ഒന്നും അറിയാത്തൊരു ടൈമിലും കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് അത് എൻ്റെ ലൈഫിനെ മാറ്റി പക്ഷേ ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക്
ഐ തിങ്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് എൻ ഞാൻ പേഴ്സണലി വർക്ക്ഷോപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു കുറേ പേരുടെ മുമ്പിൽ പോയി അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാണ് അത് ബിക്കോസ് ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡാൻസറാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്സിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരയാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ പോയിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ എന്നാൽ ആക്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിന് പോയി നോക്കാന്നൊക്കെ പോയിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തോ ഒരു തരം ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് മുന്നിലൊരു സിനിമയുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും അത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഞാനവിടെ എത്തി ആദ്യ ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര ഫൈൻ ലൈനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എല്ലാ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യ പോട്ടർ ടുവേഡ്സ് ഷൂട്ട് എനിക്ക് ലൈൻസ് ഒക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എല്ലാ ഡയലോഗുകളും എൻ്റെ ബൈ ഹാർട്ടായിരുന്നു കാരണം ആ സീൻ എന്താണോ അത് ഒരു ഒരു തവണ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കലയറാണി മാം പറഞ്ഞത് ഷുഡ് ലേൺ ടു അൺലേൺ സെർട്ടൻ തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വെക്ക വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം പോവുക എന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മളത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഐ ലേൺ ഫ്രം ദ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പക്ഷേ ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഫേസ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ സിനിമയിലും കാണുന്നത് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നീ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി ലാംഗ്വേജസ് അതൊരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാച്ചുറേഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ദാറ്റ്സ് വെൻ വി എക്സ്പ്ലോർ എന്താണ് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചത് സൂര്യ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് കലയറാണി മാമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് എനിക്ക് ബൊമ്മീനെ പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് സുന്ദരി എനിക്ക് സുന്ദരി ഗാർഡൻസിലെ സുന്ദരി ഒത്തിരി 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ് സുന്ദരി ഗാർഡൻസിലെ സുന്ദരി ബൊമ്മയെക്കാളും ഒരുപക്ഷെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം ബൊമ്മയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു സുന്ദരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സുന്ദരി സാറ മാത്യൂസ് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും അമേസിംഗ് തമിഴിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സുറി റിപ്പോർട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള കുറേ ഇമോഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അത് വേരിയേഷൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നത് സുന്ദരി ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ സുന്ദരി മിസ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുന്ദരി ഗാർഡൻസ് വന്നത് നാഷണൽ അവാർഡിന് ശേഷമാണ് ആൻഡ് അതിന് ശേഷം ഒത്തിരി തുരുതരാതെ മൂവീസ് കമ്മിങ് യെസ് വളരെ ബിസി ആയിരുന്നു ആസ് എൻ ആക്ടർ ബട്ട് ആസ് എ പെർഫോമർ ആസ് എ ട്രൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു വിത്ത് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എനിക്ക് ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ മിസ്സിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ദറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടതല്ല ഇപ്പ വേണ്ടതെന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും നമ്മളത് റിയലൈസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കും കുറേ സിനിമകളിലായി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് കരച്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യ ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെർ ഐ പ്ലേസ് സുന്ദരി സാറ മാത്യൂസ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ആ
ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ചാക്കോച്ചിന് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കില്ല ഒരു നമ്മളൊരു മുൾമുനെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു ആളെ അല്ല ചാക്കോച്ചിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര റിലാക്സിങ് ആണ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക അയ്യോ ഞാനിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവുമോ അങ്ങനെ തോന്നിക്കേ ഇല്ലാത്തൊരാളാണ് ചാക്കോച്ചൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളുരാമേന്ദ്രൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പത്മിനി ചെയ്യുമ്പോഴും ചാക്കോച്ചൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ജോ ജോവിയലായിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അള്ളുരാമേന്ദ്രന് മുന്നേ ഞാൻ ചാക്കോച്ചനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ അവർ സോ എക്സൈറ്റഡ് ഞാനിങ്ങനെ ചാക്കോച്ചൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചാക്കോച്ച ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് ചാക്കോച്ചൻ്റെ വളരെ തെറ്റായ ലൈനാണ് അതായത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതേ പറയുള്ളൂ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓർമ്മയുള്ളതായിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുക്കം ഇൻസിഡൻസ് എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ക്യാസറ്റ് അച്ഛനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഇട്ട് തരും എന്നിട്ട് അതിൽ ചാക്കോസിൻ്റെ സിനിമ ഉണ്ടാവും ഞാനൊരു നൂണ് വയ്ക്കും ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു പിക്ചറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എപ്പോഴും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുക പക്ഷേ ചാക്കോച്ചൻ ആദ്യമൊക്കെ നീ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണം എന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം പിന്നെ ശീലമായി കേട്ടിട്ട് ശീലമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ശീലമായി അങ്ങനെ പക്ഷേ ദ തിങ് ഇസ് ആ ഇപ്പം ഐ യൂസ് ടു അഡ്മയർ ഹിം എ ലോട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ തന്നെ ദിസ് പേഴ്സൺ വാസ് സം സമൺ ഐ ലവ്ഡ് വാച്ചിങ് ഓൺ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പേരിപ്പോൾ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചാക്കോച്ചൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ടു മീ കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കും ഇഷ്ടം ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്പേസിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സ്ക്രീൻ ഞാൻ ചാക്കോച്ചൻ്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പത്മിനിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഓ മൈ ഗോഡ് എവിടുന്ന് എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് അത് ഈ ഭയങ്കര അത്ഭുതവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നൊരു കാര്യം അപ്പം പത്മിനിയിലെ ക്യാരക്ടർ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് യു അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈ ക്യാരക്ടറിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറേ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എല്ലാ സിനിമയിലും ദേശീയ സങ്കടം ദേശീയ സങ്കടം മാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധൂമത്തിലും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പത്മിനി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റും ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ചിലത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ടിന് മുന്നേ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ പത്മിനി ഓൾറെഡി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നത് കഥ പറയാണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നത് അപ്പം ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ചിരി വരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഫണ്ണി ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സും മൊമെൻസും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് പോലും എടുക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ പത്മിനിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുൾ വായിച്ച് തീർത്തത് ദീപ് ചേട്ടനാണ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് വായിച്ച ഉടനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യണം ക്യാരക്ടർ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോമഡി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പേടിയാണ് അതുപോലെ റൊമാൻസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പേടിയാണ് പറഞ്ഞു വൈ യു സോ സ്കേഡ് ഓഫ് റൊമാൻസ് റൊമാൻസ് സ്കേഡ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പൊതുവെ പെ അധികം സി എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹവ് ഹാഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്നാൽ പക്ഷേ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രേഞ്ച് ആയി സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഓൺ സ്ക്രീൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് റൊമാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഇപ്പം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ലൂലെസ് ആവും ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവും ടെൻസ്ഡ് ആവും വറീഡ് ആവും ഞാൻ ഭയങ്കരമായി
തിങ് ഫോർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ എനിക്ക് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ലൂലെസ് ആവും എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ പേടിച്ചു ഓക്കെ ഇസ് ദിസ് ടു മച്ച് എന്നുള്ളത് കൂടെ ആ പേടിയും നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്തു ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നോ അതോ ഇത്രയും മതിയോ അതൊന്നും നമുക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച് ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഡയറക്ടർ എക്സാക്ട്ലി പറയാൻ ഞാൻ പക്ഷെ അധികം റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യ പോട്ടറിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കത് ഫുൾ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി നോ ആർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യം എല്ലാവരും ആ ക്യാരക്ടറിലായിരുന്നു ആ സെറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി സിനിമകളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സെറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ആൾക്കാരെ കാണുന്നത് തന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയ പോലുമില്ല ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന ആരാണെങ്കിലും തിരിച്ചും അങ്ങനെ തോന്നാം അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എവിടെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഞാനിത് പറയോ എന്ന് ആലോചിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കും ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഈ ധൂമത്തിൽ തന്നെ പവൻ സാർ എപ്പോഴും തന്നെ കളിയാക്കും നീ ഞാൻ തന്ന ഡയലോഗ് കട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് അത് ഡയലോഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ അത് പറയില്ല ബിക്കോസ് അത് ശരിയാവില്ല ഇറ്റ് ലുക്ക് വെരി ഓഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി എന്താ വെച്ചാൽ ആ ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ നമ്മളായിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ടെൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ വിരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുക്കും അതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ പക്ഷേ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണോ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഒരു സെർട്ടൺ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് യു ചേഞ്ച് അല്ല കേട്ടോ ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് യു ക്യാൻ പോർട്ട് ചെയ്യട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ അത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആ ഒരു ദിവസം ഒരു ഡേറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അത് മറന്നുപോയി അത് മറന്നു ശേഷം ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്ത ദിവസം ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അന്നടലോ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചത് നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഫ്രം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രി അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു പേർപ്പിൾ സാരി ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യ വസ് ദേ ജ്യോതി നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ അന്ന് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ഫീലിംഗ് എന്താണ് ഇപ്പോഴും അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷവും അത്ഭുതവും എല്ലാം തോന്നാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായത് ഒന്നാമത്തേന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് എ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ റേഞ്ചില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് കുറേ കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ അവാർഡ് നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പർണയുടെ പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈശ്വര ഇത് വന്ന ചിരി അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു ന്യൂസായി എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എം ഐ വെനിങ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക്
ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷവും ഭയങ്കര ഫോർച്യുനേറ്റായിട്ട് തോന്നി അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഐ തിങ്ക് ഈ ഇതാണ് ഞാൻ മറക്കാത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ആൻഡ് സുധാ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും മാമിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് മാം പറഞ്ഞു നിനക്ക് യു യു ഡിസേർവ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷെ ദ തിങ് ഇസ് എനിക്ക് സ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ നോ ഐ വർക്ക്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് തോന്നിയ ഒരു ഫിലിമാണ് സൂര്യ റിപ്പോർട്ടർ അപ്പോൾ അതിന് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഐ ഫെൽ റിയലി ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ യുനോ ഈ അവാർഡ് നാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴും അതേ സമയത്ത് ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറേ പേര് നേഴ്സേഴ്സ് കാണും പലവരും പറയും ഓ ഈ അവാർഡിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഇനി എത്രയോ പേർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ആർ നോ ബൈ ദയർ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ ആഫ്റ്റർ ദിസ് യു ഹാവ് പിക്ഡ് അപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം സിനിമയിൽ യു ഹാവ് പിക്ഡ് അപ്പ് ഇൻ എ വെരി വെരി ബിഗ് വേ വാട്ട് ഇഡ് യു ഡു ഡിഫറെൻ്റ്ലി സാധാരണ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പലരും ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ആവുന്നു അവിടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് എടുത്തത് എന്താണ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ട്രാക്ക് എടുത്തത് ഇല്ല എനിക്കത് എൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ലക്കി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ല സി അവാർഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമ എടുക്കും ആ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ സിനിമകൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സൂര്യ റിപ്പോർട്ടർ അവാർഡിനെ കാട്ടിലും ദ സിനിമ ഗേവ് മീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വന്നു തമിഴിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അത്രയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിലിംസ് പക്ഷേ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് സൂര്യ റിപ്പോർട്ടർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നല്ല കുറേ ഫിലിംസ് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് അവാർഡ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായതുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ ഞാൻ കുറേ സിനിമകൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിലാണ് എൻ്റെ കരിയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവാർഡ് എപ്പോഴും ഒരു ബോണസാണ് കിട്ടിയതിൽ പക്ഷേ ദാറ്റ് നെവർ യു നോ അത് ഒരിക്കലും ബാധിച്ചിട്ട് അത് എൻ്റെ കരിയറിൽ സിനിമയോട് വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വന്നിട്ടില്ലേ ഇൻ ആസ് എ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ ഒരു സെർട്ടൺ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സെർട്ടൺ ഇത്രയും ഡെലിവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പം ഡസ് ദാറ്റ് ബോദർ യു അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഡസ് ചില സമയത്ത് നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രഷറാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ സിനിമയിലും ഇപ്പം എനിക്ക് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു സാച്ചുറേഷൻ എത്തും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും അയ്യോ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും മോശമല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൾക്കാർ പറയാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഉള്ള ടെൻഷൻ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കാണും സിനിമ ഇറങ്ങി ആ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം അതുവരെ കുറച്ച് നേരം കാണും പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളാവും പിന്നെ ഞാൻ വാട്ട് വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് സൂര്യ റിപ്പോർട്ടർ പോലത്തെ ഒരു സിനിമയും അതിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതും പക്ഷേ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അതിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വർക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഓൺ സ്ക്രീൻ വരുമ്പോൾ ആ വർക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഗോട്ട് ദി അവാർഡ് ആൻഡ് ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും ബാക്കിയുള്ള സിനിമയിലും അത് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും നമുക്കത് ആ സിറ്റുവേഷൻ
അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ബാക്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവിടെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അറ്റ് മാക്സിമം അതിന് ട്രൈ ചെയ്ത് വിൽ ട്രൈ ഡൂയിങ് ആ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ദെൽ ബി ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ഓൾട്ടോ ദിസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അത് എനിക്ക് മിഡ് വേ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അപ്സെറ്റ് ആവും അത് അത് ഭയങ്കര വലിയ വിഷയമാണ് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇതാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനുള്ളത് കേൾക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇനോ ഈ ഒറ്റ കുട്ടിയാണ് ആ അപ്പം ഈ ബേർഡൺ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാഷണൽ അവാർഡ് വിട് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം വിട് ഈ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഈ ബേർഡൺ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാറുണ്ടോ സ്വയം എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ദൈവമേ ഞാൻ കുഞ്ഞു നാൾ മുതൽ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ പരിപാടി എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദിസ് ഇസ് വെർ ഐ ഹവ് ടു കം ബാക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്കാണ് തിരിച്ച് വരേണ്ടത് അത് പല എൻ്റെ ഫാമിലിയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഇവർ ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല ഞാൻ തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കില്ല എനിക്കൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇതുപോലെ വളരെ ലീഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാനൊരു ഫീ എൻ്റെ അച്ഛൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അച്ഛനാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ മറ്റേ വോയിസ് നോട്ട് അയച്ചു ഞാനെനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലും ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം അവർ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് എന്നുള്ള ഫാക്ട് പാർട്ട് വരില്ല ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതാണ് സിനിമ ബേസിക്കലി ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു സോ ഐ ഫീൽ റിയലി ഹാപ്പി വെൻ ഐ ഗോട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ കാറിൽ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ ലോഗോ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഷോ ഞാനൊരു ബെൻസൊക്കെ വാങ്ങി 